ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാലോ അല്ലേ എടാ സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരേ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് വെൽക്കം ടു പേടി മണി ഷോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ എപ്പിസോഡും സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതെങ്ങനെയുണ്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോൽ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോൽ ചേച്ചി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ഒരു ഈവനിങ് റുട്ടീൻ എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ബേസിക്കലി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സോ വെൽക്കം ടു പേർ മാണി ഷോ എനിക്കൊരു കാര്യം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് വർക്കിലായിരുന്നു ഐ എം റിയലി ടയർഡ് എന്റെ ഒച്ച വരെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ആരായിരിക്കും അത് യെസ് നിലാ ബീബിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നിലുത് ഉറങ്ങുവാണ് നമുക്ക് അവളെ എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം ബിക്കോസ് ഇന്ന് കുറേ പണിയുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എനിക്കൊരു വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഫുൾ ഫാമിലി പോവാണ് പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് സോ യു ഗൈസ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് മീ ഇന്ന് എപ്പിസോഡിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഹോം സോ വെൽക്കം വൺസ് അഗൈൻ ടു പലി മാണി ഷോ ഇനി വീടെത്തിയിട്ട് കാണാം Okay, Hizana, bye. See you. Bye. Why did it do you? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hello guys! Welcome to my kitchen. I am going to make dota. Hey, buddy. Come on. Look at that. Hey, super. I'm going to put the light on the light. I'm going to put the light on the main thing. I'm going to put the light on the main thing. I'm going to put the light on the main thing. I'm going to put the light on the main thing. തിന്നത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കേട് തിന്നത്തെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ ഇവിടെ അവളിങ്ങനെ ഹായ് ഹായ് ഗായ്സ് ഹായ് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാൻ കഴിച്ച് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹേയ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴംപൊരി ആണ് നിങ്ങൾ ഹായ് പറഞ്ഞത് ഇത് രേഖ അത് രഞ്ജു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർ ആറാണ് ആർ ആർ രേഖ രഞ്ജു ആർ ആർ ഹലോ ഗായസ് മേരി മേം ബഹുത് അച്ഛീ ഓർ മേനെ ഇൻ സബ്കെ ലിയെ കിച്ചൻ മേ ഖാന വാന സെർവ് കരതി ഹൂ ഖാന ബനാതി ഹൂ ഓർ യെ ഹെ ജോ പരമ്പരി മേനെ ബനായാ ഹെ മേം കെ ലിയെ അയാ എന്താ പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് അറിയ മേ എന്താ കാര്യയിട്ട് പറയുന്നു നിനക്കോ ലേഗ മറ്റനാണ് ഐ ഹോപ്പ് കി മേം കോ പസന്ദ ആയാ ഹോഗ ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദി ചാനലിൽ തുടങ്ങാണ് ഗായസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യൂ ഫിനി ഞാൻ പോണേ ഞാൻ പോണേ ബൈ ഞാൻ ബോളിവുഡിലേക്ക് हम इधर आओ हम अपने के लिए हमारा खाना खाते हैं हमारा परिवार में गांव है गांव का नाम मिल्क देता है दूध देता है दोनों अंदर लोग वो अंदर ले गया और वो तो पालम आए क्या मरेंगे अब उनकी पालम बोरी बन इधर आने बढ़ता है वास्ता अपन ने नाला पालम बोरी निगाह को इन्हें यह करते कमेंट बॉक्स लेटे का വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് യു കെറ്റ് സീ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ സ്കിൻ കെയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പ
ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണേ ഡെമോകോഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫേസ് വാഷ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷനും എല്ലാം ഡസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഫേസ് വാഷിൽ വൺ പേഴ്സൺ കോജിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡെയിലി ഫേസ് വാഷ് ആൻഡ് ഇതിൽ ആൽഫ ആർബിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് മെലനിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ ഇത് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് നല്ലൊരു ഫ്രോത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത മുഖം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെർമാക്കോട് ഫേസ് വാഷ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഓയിലി ആയിട്ട് തന്നെ ഓയിലി എന്നല്ല പക്ഷെ ഡ്രൈ ആവത്തില്ല നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ ഫേസ് ടവൽ വെച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ സിറം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും ദ ഡെമാക്കോവിൻ്റെ ഒരു സിറമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് This is that serum. This is a 2% kojic acid and it's a face serum. This is a niacinamide, 1% alpha arbitrin, kojic acid and this is a product of UCM. Again, it's very mild on the skin. Let's take it. Let's take it. It's a very lightweight title. സിറമാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ഈവൻ ടോൺ തരാനുള്ള ഒരു സിറമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് രാത്രിയും പകലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പകലാണെങ്കിൽ കോജിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സൺസ്ക്രീൻ ഇതിൻ്റെ എഫ് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി പി എ പ്ലസ് 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 വൺ പേഴ്സൺ ഹൈലോറോണിക് ആസിഡ് സൺസ്ക്രീൻ അക്വ ജെൽ ആണിത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ലൈക്ക് എന്താ ഇത് ഫ്രാ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ബട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് മിക്ക സൺസ്ക്രീനിൻ്റെയും പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ചില സൺസ്ക്രീൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് അറിയും പക്ഷെ ഇത് നോക്കൂ ഇട്ടത് അറിയണേ ഇല്ല ഇത് ഇടുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി രാത്രി സൺസ്ക്രീൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചാണ് മാത്രമല്ല ദ ഡെർമാ കോവിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആൻഡ് നൈക്ക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഓൺ പേർപ്പിൾ പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ Pearly 2024 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഓൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ് സോ ഹറിയ ആൻഡ് ഡോൺ വെയ്റ്റ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെബ് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആക്ച്വലി ഇത് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പോയാലാണ് ഈ ഈ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കി യുനോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഈ കോഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് അബൌട്ട് ഡെമാ കോ ഇസ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എംപവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലൂടെ സോ എവറി ടൈം യു ആർ ബൈങ് അ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ഡെമാ കോ ദ ആർ ഗോയിങ് ടു എംപവർ അതായത് വൺ ദാറ്റ് പെർച്ചേസ് ഇസ് ബീങ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് അനദർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ആ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് അബൌട്ട് ഡെമാ കോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തായാലും എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ എനിക്ക് എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദ ഓക്കെ എന്താണ് മുത്ത് എന്താണ് മുത്ത്
സോ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നിലു എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആണ് നിലു ഏഹ് ഭയങ്കര കോൾഡ് ഞാൻ ഒന്ന് തുമ്മിക്കോട്ടെ ഏഹ് തുമ്മട്ടെ ഞാന് ഇതാണ് എന്റെ മൂക്ക സ്ലൈമ ശരിക്കും മൂക്കളെ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഗൈസ് ഈ മൂക്കളെയാണ് നിലുടെ ഫേവറേറ്റ് ടോയ് അല്ലെ നിലു ആ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂക്കളെ വരുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്തോ നീ ചെയ്യുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര വിദഗ്ധമായ ഗെയിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി കളിക്കുന്നത് എന്താണ് രാത്രി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കും ഉറങ്ങും ഇപ്പൊ നിത്താരയുടെ ഫുഡ് രഞ്ജു അരച്ച് കൊണ്ടുവരും നിത്താര ഒന്നും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കഴിക്കില്ല കുറച്ച് ചോറ് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ച് ചോറ് ആണ് നിത്താര കഴിക്കുന്നത് നിലു എന്ത് കഴിക്കുന്നു നിലു തീരുമാനിക്കും ദോശ മൂടാണെങ്കിൽ ദോശ കഴിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ രഞ്ജു നിത്താര ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് രഞ്ജു ആണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് പോയേനെ ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പൊ അവക്ക് കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവള് തട്ടി എടുത്താണ് ഗൈസ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഡ്രസ്സിൽ മൊത്തമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വേറെ എവിടെ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഗൈസ് ഇപ്പൊ നൈറ്റ് എന്തായിരുന്നറിയോ ഇത് ഡെയിലി സംഭവിക്കണമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഹൃദവും തട്ടി സവൽ സവളായി എനിക്കിത് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഗൈസ് ഇത് വീണത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു റീവൈൻഡ് അടിച്ചു നോക്കൂ ഇത് എങ്ങനെയാ വീണെന്ന് ചവൽ ചവലായി പോയേനെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ പോയി ഒന്നുകൂടി ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് വരാട്ടാ ഇനി ഒന്നുകൂടി കുളിക്കേണ്ടി വരും മുത്തുമണിയെ ആ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പക്ഷേ കണ്ടോ സ്ത്രീ ചിരിച്ചത് കണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ് ചിലപ്പോ പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഇവൾ ഇവള് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവരെ നേരത്തെ ഉറക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ സ്ത്രീനിയും ഞാനും ആ ടൈപ്പ് അല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും ഞങ്ങളെ പോലെ ആയിരുന്നു ഉള്ളതാണ് സത്യം നിത്താര പറയുകയോളും ബിക്കോസ് അവക്ക് ഞങ്ങളായിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ആ ഞങ്ങളുടെ ചീത്ത സ്വഭാവം നിത്താരയ്ക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിലു ബേബി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോന്ന ഇന്ന് നിലു ആരുടെ കഥയാണെന്ന് അറിയും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു എനിക്ക് സ്പൈഡർമാൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ ഇമേജ് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലു ഇന്ന് എങ്ങനെയാ മുടി വെട്ടിയത് നിലൂടെ നിലുവിനൊക്കെ ഞാൻ അവക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും നിലുവിനും നിത്താരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നയൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹലോ 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 നിലുടെ ഫുഡ് റെഡി കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വാ അനിലു കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ഗൈസ് നിലുവിന് രാത്രി ചോറ് തൈരൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഇച്ചിരി തൈരും കഞ്ഞിയാണ് അവൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് കഞ്ഞിച്ചോറ് ഞാൻ വരുത്തട്ടുമ്മാണ്ടല്ലേ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി അവര് ബ്ലോഡറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ആ അങ്കിള് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ല കുട്ടീനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാണ് മുടി വെട്ടുമ്പോ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രീനി ഒരു വഴക്കം 
അപ്പം ഞമക്കിനി മുടി ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം പക്ഷെ നിലയുടെ മുടി സിൽക്കിയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ആക്ച്വലി അവളുടെ വേവി ഹെയർ അല്ലേ എൻ്റെ അത്രയില്ല ഭാഗ്യം നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ട് എഡ്ഡയിലാണ് അവളുടെ മുടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവൾ എങ്ങനെ കഴിക്കണേ നോക്കിയോ കണ്ടോ ഞാനേ ഒരു കഥ പറയട്ടെ വേറെ ലെവൽ കഥയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ ലെവൽ ആ കഥയില് ശ്രീനിനെയാണ് സ്പൈഡർമാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോണത് ആ കണ്ട അവളുടെ സന്തോഷം നോക്ക് ഡാഡിനെ സ്പൈഡർമാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഡാഡിയുടെ കാലില് സ്പൈഡർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അപ്പൊ അവക്ക് കേക്കണം കണ്ട കള്ളിപ്പെണ്ണ് നിലു വന്ന് രക്ഷിക്കോ നിലു അല്ല ശ്രീനിനെ രക്ഷിക്കാൻ രജനീകാന്ത് വരും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ശ്രീനി ആക്ച്വലി ഡാഡി മിനി കൂപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് വന്നു വന്നപ്പം ഡാഡി കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ കാറ് നിന്നു കാറ് നിന്നപ്പം പുറകിൽ നിന്നൊരു കാറിൽ ആരാ ആരാ രജനീകാന്ത് വരുന്നു രജനീകാന്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പറയണ് യു ആർ ശ്രീനീഷ് എന്ന് ചോദിച്ച എന്താ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഡാഡി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരെ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാറ് മാറ്റുമോ എന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാറ് നിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒച്ച എന്തിന്റെ ഒച്ച എന്നറിയോ സ്പൈഡർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ ഇന്നത്തെ കഥ ഏറ്റില്ല ഒത്തില്ല ഗൈസ് ടി വി ഇട്ട് നിലു ഒരു ഇതുവരെ ഒരു വായ പോലും അകത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടാ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളമാണ് നീ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ചോറ് കഴിക്കി ഒരഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈവനിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇവള് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവളുടെ നൈറ്റ് ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ അവളെ റെഡി ആക്കി കൊണ്ട് ഹലോ ആര് പറഞ്ഞു നിമ്മടി കാറ്റ് ആറ്റുപ്പാറ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ഗൈസ് ഞാൻ പാട്ടുപാടി അവൾ കൂടെ പാടും നീലപ്പീലി കണ്ണും പൂട്ടി പൂന്തേനാരാരോ പൂന്തേനാരാരോ കഥലി വാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയെന്നെ വിരുന്ന് വിളിച്ച് വിരുന്ന കാര വിരുന്ന കാര വിരുന്ന കാര വന്നാട്ടി കഥളി വാഴ കയ്യിലിരുന്ന് കാക്കയെന്നെ വിരുന്ന് വിരിച്ച് വിരുന്ന കാര വിരുന്ന കാര വിരുന്ന കാര വന്നാട്ടി ഉണ്ണീ വാവാവോ വാവേ വാവാവോ നിത്തു നിത്തു എന്താണ് മുത്തു രഞ്ജു ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കോ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
നാളത്തെ പാക്കിങ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ബിക്കോസ് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ രണ്ട് കാറിലായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പോണത് ഇനി പാക്കിങ് എനിക്കൊരു ടീഷർട്ടും ഒരു ട്രൗസറും മതി അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഇത് ബാഗിനകത്ത് പണ്ട് നിലു ചേച്ചി ഇതുപോലെ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിലുവിനെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില് സെയിം ഏജാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഏകദേശം അതേ ഏജാണ് സ്വിംസൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുവാണ് ബിക്കോസ് മിക്കവാറും അവിടെ ഞങ്ങൾ കോവളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബീച്ച് അവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വിംസൂട്ടൊക്കെ എടുക്കണം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ മിത്താരിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു ഐറ്റം കാണിച്ചേരട്ടെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത പാടുന്നുണ്ട് എന്ത് പാട്ട് ഒച്ച കേട്ടാല് ഒരു പാട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഹൃദയത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പാക്കിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് വാവകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ യൂഷ്വലി വോട്ട് ഐ ഡൂസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് ഒരു സെറ്റിൽ എനിക്കാണ് ഒരു എട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് വലിയ രണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ നിലൂടെ പാമ്പറും നിലൂടെ അല്ല സോറി നിലൂടെ ഡയപ്പറും നിലൂടെ ഡ്രസ്സുകളും ഒന്നിൽ വയ്ക്കും മറ്റേ ഇതിൽ നെത്താരയുടെ പാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയി നെത്താരയുടെയും ഇതും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇനി ഈ സൈഡിൽ എൻ്റെയും ശ്രീനിയുടെ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ പെപ്പയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇട്ടില്ലേ ഒരു സാരി ആ സാരിയാണ് ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് ഉടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള ഇത് ജട്ടി എന്ന് പറയും ശ്രീ ഇതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ശ്രീനി ഇതൊക്കെ എപ്പൊ ഇടാനാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ കേറുവോ ഈ ഹിപ്സില് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുമോ ശ്രീനിക്ക് ഇതെട്ടാ അതാണ് എന്റെ ആ രണ്ട് ഉണ്ടേം അവള് വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടു കണ്ടോ അയ്യോ എന്ത് മുത്തേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങും ഉറക്കം വന്നാ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണ കാര്യം കരച്ചിലാണ് ഓക്കെ ശ്രീനി അപ്പൊ ഞാനും നിത്താരെ ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ല നിത്തു അപ്പൊ ചേട്ടന്മാരോട് ഒരു ബായ് പറഞ്ഞു നിലു കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് അവളും എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങും
ഒരു ദിവസം ഒരു ലയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബേബി ലയൻ ബേബി ലയന്റെ പേരെന്താ ബേബി ലയന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ബേബി ലയൻ ബേബി ലയനെ കടിച്ച് നിത്താരാ ബേബി ലയൻ നിത്താരേനെയും ഒരു ദിവസം ബേബി ലയൻ ട്രൈ ടു റോർ എങ്ങനെയാ റോർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ റോർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ റോർ എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ദിവസം ബേബി അങ്ങനെ ചെയ്തു തോറന്നപ്പം ബേബി ലയൻ കെ നോട്ട് ജോയിൻ ദ പ്രൈഡ് ആട്ടിക്കടെ പോവാ എന്നിട്ട് ബേബി ലയന് ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് ദേഹത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ബേബി ലയൻ എന്ത് ഗെയിമാ കളിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ബേബി ലയന് ഒച്ചയില്ല ബേബി ലയൻ ഒച്ചയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒച്ച വരുന്നില്ല അപ്പൊ ബേബി ലയൻ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിട്ട് ബേബി ലയന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നു വിശന്നപ്പോ ബേബി ലൈൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ അതിന്റെ മമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ബേബി ലൈൻ്റെ മമ്മ എവിടെ മമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു ഏ ബേബി ലൈൻ്റെ മമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവര് രണ്ട് പേരും ആ ലുലു മോളില് പോയി ബേബി ലൈനും മമ്മ ലൈനും അതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ലുല്ലുമോൾ എന്നിട്ട് അവര് ലുല്ലുമോളിൽ പോയിട്ട് നിത്താര ലവ്സ് ദിസ് ബുക്ക് ബിക്കോസ് ഷീ തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ലയൻ ഐ തിങ്ക് ഏ എന്തായാലും അയ്യോ ദൈവമേ ഏ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് ഉറങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കില്ല ഇവർക്കിപ്പോ രാവിലെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ കിടക്കും ഇവരൊന്ന് ഉറങ്ങണം ആദ്യം ഇവളായിരിക്കും ഉറങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൾ ഉറങ്ങും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡാഡി ഓടി വായോ അപ്പൊ ശ്രീനി പറ എന്താണ് ശ്രീനിയുടെ നൈറ്റ് ടൈം റുട്ടീൻ ശ്രീനിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടൈം ആക്ച്വലി നൈറ്റ് ടൈം ആണ് ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതും കഥകൾ പറയുന്നതും കളിക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നാല് പേര് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇന്ന് ആ ഒരു ടൈമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു സ്നീക് പീക്ക് തന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ നൈറ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഏതൊരു പാരൻസിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ റിയലി യങ് അപ്പം അവരുടെ കൂടെ കിടക്കുക സ്റ്റോറി പറയുക പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു മെമ്മറീസ് ഒക്കെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് so spend time with them uh, share nice stories with them listen to them chala samayathu nila ee oru time il ende eduthu kore karyangal parayunna oru time um kudiyana innu mummy njan choyikku innu nilu endakya cheyade appo idu cheyidu adu cheyidu nakka parayum and nitharada karyathil avlu orangi kaiya raavile vare avlu nannayittu orangikkolu avlu orangi avlu vera oru basinet undu appo adukku angotekku njan maatu elnekkaane pinneyum bedilekku avlu veru and idakke thanne nammude life and uh, there is no റൂൾ ആസ് ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൂളും ഇല്ല ഓരോ ഫാമിലിയും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് അവരുടെ ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കിതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഈവൻ കമ്പയർ വി ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് അവർ ജോയ് വിത്ത് യു ഓൾ ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ശ്രീനി അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ബായ് പറഞ്ഞു തരാം ബായ് Love yourself the way you are Love the world the way it is Just go ahead and do your thing Just believe, just believe Ba-ba-ba-ba-ba-li Mari Show Love the world the way it is Love my show